সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএনআইএস হোম স্কুল প্রোগ্রামে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবিনা ইয়াসমিন সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা আজকে আমি সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায় দশ বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের ঘটনা এই অধ্যায় থেকে আজকে আমার তৃতীয় ক্লাস এবং শেষ ক্লাস আর সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের আজকে মোট দশ নম্বর ক্লাসটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাহলে শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো একটু খেয়াল করো আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে চুম্বকের ধর্ম এবং তার পরীক্ষা চুম্বক পদার্থকে চুম্বকে রূপান্তর আর হচ্ছে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র এই যে আলোচ্য বিষয়গুলো এই আলোচ্য বিষয়গুলো আজকে আমি আলোচনা করব গত দিন তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি চুম্বক কি এবং চুম্বক পদার্থ অচুম্বক পদার্থ কি এগুলো তোমরা জেনেছ তাহলে গত দিন তোমরা জেনেছ যে চুম্বকটা কি করে বলতো আকর্ষণ করতে পারে তাই না চুম্বকের একটা আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে তার মানে এটা কিন্তু চুম্বকের একটা কি বলতো এটা হলো চুম্বকের একটা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য তাহলে চুম্বকের কয় কীরকম বৈশিষ্ট্য আছে বা কয়টা বৈশিষ্ট্য আছে এটা যদি আমাদেরকে বের করতে বলে তাহলে আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা বের করব যে চুম্বকের কয়টা ধর্ম আছে বা কয়টা বৈশিষ্ট্য আছে দেখো এখানে আমি তোমাদের জন্য চুম্বকের ধর্ম তোমাদের বইয়ে আছে এগুলো দুইটা ধর্ম আছে চৌম্বকের দুইটা ধর্ম আছে সেই দুইটা ধর্ম পরীক্ষার মাধ্যমে তোমাদের বইয়ে এই দুইটা ধর্ম আলোচনা করা আছে আমি তোমাদের জন্য ছবি এঁকে এনেছি একটা হচ্ছে ধর্ম নাম্বার এক এটাকে তুমি বৈশিষ্ট্যও লিখতে পারো ধর্মও লিখতে পারো এক নাম্বার ধর্মটা কি দেখো চৌম্বক যে কোনো চৌম্বক মানে চুম্বক যে কোনো চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করতে পারে এবং এই আকর্ষণ করার ক্ষমতা চৌম্বকের দুই প্রান্তে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ এক নম্বর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আমরা কি জানলাম যে চুম্বক কিন্তু চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করতে পারে গতদিন আমরা শিখেছি চৌম্বক পদার্থ কি যেই পদার্থগুলো চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় তাই না সেগুলোকে আমরা বলছি চৌম্বক পদার্থ যেমন এটা হচ্ছে এক ধরনের চৌম্বক পদার্থ এটা কিন্তু একটা চৌম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে আকর্ষিত হয়েছে তাই না তাহলে এই যে চৌম্বক পদার্থটা আকর্ষণ করতে পারে এটা আমরা জান জেনেছি চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকটা আকর্ষণ করতে পারে এবং এই আকর্ষণ করার ক্ষমতাটা এই দুইটা মেরুতে সব চাইতে বেশি একটা মেরু দক্ষিণ একটা মেরু উত্তর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতে পারে এটা আমরা কিভাবে পরীক্ষা করব এই পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে দেখো কিছু আলপিন লাগবে এবং একটা দ্বন্দ্ব চুম্বক লাগবে এই ধরনের চুম্বককে আমরা বলছি দ্বন্দ্ব চুম্বক আর আলপিন লাগবে সাদা কাগজ লাগবে দেখো সাদা কাগজে আমি কতগুলো আলপিনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি এখন এই আলপিনের উপর যখন আমি এই চুম্বকটাকে রাখব তখন কিন্তু দেখো এই চুম্বকটা কি করছে দেখো এই চুম্বকটা কি করলো শিক্ষার্থী খেয়াল করো চুম্বক কিন্তু দুই প্রান্তে আকর্ষণ করেছে খেয়াল করেছ তোমরা শুধুমাত্র দুইটা প্রান্তেই কিন্তু আলপিনগুলো লেগে আছে মাঝে কিন্তু লেগে নেই আমি কিন্তু পুরো চুম্বকটাকেই ধরেছি তাই না আমি আবার ধরছি এই যে মাঝখানে ঠেক ঠেকাচ্ছি কিন্তু দেখো মাঝখানে কিন্তু নেই কি হলো দুই প্রান্তে দুই প্রান্তে আলপিনগুলোকে কিন্তু সে আকর্ষণ করেছে তার মানে আমরা এই বৈশিষ্ট্য থেকে কি বুঝতে পেল পারলাম শিক্ষার্থী এই ধর্ম থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা চুম্বকের দুই প্রান্তে আকর্ষণ করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তাই না আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে চুম্বকের আকর্ষণ করার ক্ষমতা দুইটা প্রান্তে সবচেয়ে বেশি এটা হচ্ছে চুম্বকের বৈশিষ্ট্য নাম্বার এক এটা আমরা পরীক্ষা করে ফেলেছি অলরেডি এখন দেখো আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে চুম্বকের সেটা হলো আমরা দেখি আগে কি আছে বৈশিষ্ট্য নাম্বার দুই যে কোনো চুম্বককে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে সর্বদা উত্তর দক্ষিণ অভিমুখে অবস্থান করে দুটি চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এই যে দেখো দুইটা দ্বন্দ্ব চুম্বককে যদি এইভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে 
এটা কিন্তু সর্বদা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে থাকবে সর্বদা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে থাকবে এটা আমরা এটা কিন্তু একটা এটা অবশ্যই থাকবে এটা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে নিয়ে গেলেই চুম্বক এই উত্তর দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করবে এটা চুম্বকের একটা বৈশিষ্ট্য এবং সমধর্মী সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এটা হচ্ছে চুম্বকের আর একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে এটার জন্য আমাকে এটা একটা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা করব এই পরীক্ষাটা করার জন্য আমার দুইটা এরকম দ্বন্দ্ব চুম্বকের প্রয়োজন আর সুতার দরকার আমি এখানে সুতা ব্যবহার করিনি আমি এখানে রাবার ব্যবহার করেছি দেখো এরকম দুইটা সুতা দিয়ে যখন আমি একটা দুইটা দ্বন্দ্ব চুম্বক কীভাবে প্রথমে একটা দেখাই ধরো তোমার কাছে এরকম আমি এটাকে ইন্ডিকেট করেছি কোনটা কোন মেরু ধরো তোমার কাছে এরকম চুম্বক আছে যেটাতে কোনো মার্কস দেওয়া নাই ইন মানে দুটাকে নির্দেশ নির্দেশন করা নাই যে কোনটা উত্তর মেরু এবং কোনটা দক্ষিণ মেরু এখন এই রকম একটা চুম্বককে তুমি এভাবে ঝুলিয়ে দাও ঝুলিয়ে দিবে এবং ঝুলিয়ে তুমি যদি রাখো একটা অবলম্বনের সাথে তাহলে দেখবে কি এটা সর্বদা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করছে এখানে কিন্তু বাধার কারণে বাতাসের বাধার কারণে এটা দুলছে কিন্তু দেখবে কি এটা সব সময় উত্তর দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করছে এইভাবে এটা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করবে এবং তুমি যখন আর একটা দ্বন্দ্ব চুম্বককে এভাবে ঝুলিয়ে দিবে সেটাও কিন্তু এইভাবে উত্তর দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করবে তো যখন দেখছো যে তুমি দুইটা এভাবেই আছে তার মানে এটা কি দিক বুঝাচ্ছে এটা কিন্তু উত্তর দিক বুঝাচ্ছে আর এটা কি দিক বুঝাচ্ছে দক্ষিণ দিক এবার তুমি একটা কলম দিয়ে এটাকে চিহ্নিত করো যে এটা যেহেতু সবসময় দুইটা দুইটা সেট করলাম দুইটাই এইভাবে একই দিকে থাকছে মুখ করে তার মানে এটা তো উত্তর দিক তার মানে এটা উত্তর এটাকে আমি উত্তর দিলাম আর এটা হচ্ছে দক্ষিণ তার মানে এটাকে আমি দক্ষিণ চিহ্নিত করলাম তাহলে আমরা কি পেলাম যে সব সময় একটা দ্বন্দ্ব চুম্বককে ঝুলিয়ে দিলে সেটা সর্বদা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে থাকবে আচ্ছা এটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন এই যে উত্তর দক্ষিণ চিহ্নিত করেছি এই চিহ্নিত করা চুম্বকটাকে দেখো দুইটাই আমি দক্ষিণ প্রান্তকে এক জায়গায় করছি দেখো আমি ফিল করছি তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না দুইটা কিন্তু কাছে আসতে দিচ্ছে না দেখো খেয়াল করো দেখো আমি আনতে চাচ্ছি কিন্তু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে দেখো দেখো রেখেছো ধাক্কা দিয়ে একবারে সরিয়ে দিচ্ছে কাছে আসতেই দিচ্ছে না আমি ঠেলছি ও বিপরীত দিকে ঠেলছে ঠেলে সরিয়ে দিল তার মানে কি সমমেরু এটা কি মেরু বলতো একই ধরনের মেরু তাই না এই সমমেরু কিন্তু পরস্পরকে কি করছে বলতো বিকর্ষণ করছে অর্থাৎ কাছে আসতে দিচ্ছে না দেখো ঠেলে দিচ্ছে ঠেলে দিচ্ছে আমি আনতে পারছি না প্রচণ্ড শক্তি দিচ্ছে কিন্তু আনতে পারছি না এই যে সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে কিন্তু দেখো এখন একটা এন একটা এসকে যদি আমি আনি খুব তাড়াতাড়ি খুব সহজে একদম আমি ছেড়ে আমি না ধরলে ওরা টেনে ধরছে এই যে নিয়ে যাচ্ছে এই যে টেনে খুঁজি দেখো টা টেনে খুঁজতে পারছি না দেখেছ এই যে এটা এটা হচ্ছে বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করছে আকর্ষণ করছে দেখো কিভাবে আকর্ষণ করছে এই যে আকর্ষণ করছে এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য নাম্বার দুই যে একটা চমচম্বককে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে সর্বদা উত্তর দক্ষিণ মুখে অবস্থান করবে এবং দুটি চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সব মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এই চুম্বকের বৈশিষ্ট্যটা এরপর দেখো যে টপিকটা আছে এটাও খুবই মজার সেটা হচ্ছে চৌম্বক পদার্থকে কিভাবে আমরা চুম্বকে রূপান্তর করতে পারি চৌম্বক পদার্থ আমরা গতদিন শিখেছি যে পদার্থগুলো চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হবে যেমন এটা কিন্তু একটা চৌম্বক পদার্থ এটা কি হলো চৌম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গেল আমি এখান থেকে ছেড়ে দিলাম এটা এটা এখান থেকে ছেড়ে দিলাম এটা কিন্তু কি করছে দেখো তো আমি এখানে না নিতেই কিন্তু এটা এই যে আকর্ষিত হচ্ছে তাই না আমি এখানে না নিতেই দেখো এটা কিভাবে আকর্ষিত হচ্ছে এটাই হচ্ছে চৌম্বক দ্বারা চৌম্বক পদার্থ এটা কাছে না নিতে এটাকে টেনে ধরছে এই যে ব্যাপারটা এই চৌম্বক পদার্থটাকে আমি অস্থায়ী চৌম্বকে রূপান্তর করবো এটা হচ্ছে একটা চুম্বক কিন্তু এটা হচ্ছে একটা চৌম্বক পদার্থ বা এটা কিন্তু একটা চৌম্বক পদার্থ যেটা কিনা চৌম্বক দ্বারা 
আকৃষ্ট হচ্ছে এই পদার্থকে আমি চৌম্বকে কিভাবে রূপান্তর করব এটা একটা তোমাদের বইয়ে একটা টপিক আছে সেটা হচ্ছে চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে রূপান্তর তাহলে এটা কিন্তু চুম্বক না এটা চৌম্বক পদার্থ যেটা চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় সেটাকে আমি কিভাবে চুম্বকে রূপান্তর করব কিভাবে করব এটা তোমাদের বইয়ে একটা ছবি আছে দেখো আমি তোমাদের জন্য এঁকে এনেছি এই যে এই দুইটা পদ্ধতির মাধ্যমে তোমাদের বইয়ে আছে যে এই দুইটা পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমরা একটা চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকের পরিণত করতে পারি একটা হচ্ছে ঘর্ষণ পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক পদ্ধতি এখন দেখো প্রথম পদ্ধতিটা হচ্ছে ঘর্ষণ পদ্ধতি যেটা একটা দ্বন্দ্ব চুম্বকের উপর এই চৌম্বক পদার্থটাকে এইভাবে করে দুইটা মেরুতে পর্যায়ক্রমে বারবার তুমি যদি ঘষতে থাকো কিছুক্ষণ ঘষার পরে দেখা যাবে এটা অন্য কোনো চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করছে এটাই হচ্ছে ঘর্ষণ পদ্ধতিতে চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে রূপান্তর করার একটা পদ্ধতি দেখো এখানে আমার হাতে একটা চৌম্বক পদার্থ আছে এটাকে যদি আমি এইরকম একটা দ্বন্দ্ব চুম্বকের উপর রেখে আমি যদি এই ভাব করে এইভাবে 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 করে যদি আমি এটাকে ঘষতে থাকি কতক্ষণ এইভাবে এইভাবে ঘষতে 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 কি হবে বলো তো এভাবে যখন টানব দেখবো এটা কিন্তু এটাকে আকর্ষণ করবে এই যে পদ্ধতিটা এটাই হচ্ছে এটা অনেকক্ষণ ঘষতে হবে ঘষার পরে কিন্তু আমি এটাকে চৌম্বকে রূপান্তর করতে পারবো তখন দেখবো এটা একটা অন্য একটা চৌম্বক পদার্থকে সে আকর্ষণ করছে এটাই হলো তোমার ঘর্ষণ পদ্ধতিতে চুম্বকে রূপান্তরের পদ্ধতি আরেকটা পদ্ধতি আছে খুবই মজার সেটা হলো বৈদ্যুতিক পদ্ধতি খেয়াল করো এখানে একটা বর্তনি আছে বর্তনী কি তোমরা হয়তো জানো না এর পরবর্তী অর্থাৎ এইটে উঠলে তোমরা বর্তনী কি তোমরা জানবে তারপরে আমি বলে দিচ্ছি বিদ্যুৎ চলার সম্পূর্ণ পথকেই বলা হয় বর্তনী বিদ্যুৎ চলাচলের সম্পূর্ণ পথকেই বলা হচ্ছে বর্তনী এটা একটা ব্যাটারি তোমরা চিনো ব্যাটারি এই ব্যাটারির মধ্য দিয়ে কিন্তু বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হচ্ছে এখানে একটা তার পেঁচি একটা লোহার উপর একটা তার প্যাঁচানো হয়েছে এই তার পেঁচিয়ে এই এই বর্তনীটা সম্পূর্ণ করা হয়েছে দুইটা ব্যাটারি দুই প্রান্তে সংযুক্ত করার মাধ্যমে এই যে বর্তনীটা এই বর্তনীর মাধ্যমে দেখো আমি তোমাদের জন্য এটা বানিয়ে এনেছি এই যে একটা লোহা দেখতে পাচ্ছ এই লোহাটা কিন্তু একটা চৌম্বক পদার্থ তাই না এটা কি করে বলো তো এটা কোনো চুম্বককে আকর্ষণ করে তাই না এই যে আমি ধরলাম এটা কিন্তু কি করলো বলো তো শিক্ষার্থী এটা একটা চুম্বককে আকর্ষণ করেছে তাই না তার মানে এটা একটা কি পদার্থ চৌম্বক পদার্থ তাহলে এই লোহাকে আমি ধরো এখন ক্ষণস্থায়ী চুম্বকে পরিণত করব কিভাবে করব এখন এটা করার জন্য দেখো এরকম একটা ব্যাটারি লাগবে তোমাদের এই চিত্রের মতো একটা ব্যাটারি লাগবে এই ব্যাটারির এই লোহাটাকে আমি এভাবে তার দিয়ে পেঁচিয়েছি দেখো চিত্রের মতো করে তার দিয়ে পেঁচিয়ে ধরো এই যে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত আর এটা হচ্ছে কি প্রান্ত নেগেটিভ প্রান্ত তাহলে পজিটিভ প্রান্তের সাথে একটা মাথা এভাবে ধরলাম আর নেগেটিভ প্রান্তের সাথে আর একটা প্রান্ত আমি সংযুক্ত করলাম আমি হাত দিয়েই চেপে ধরলাম আমি অনুভব করছি এটা গরম হয়ে গিয়েছে আচ্ছা দেখো এখন দেখো এটা কি করবে দেখো শিক্ষার্থী এটা কিন্তু এখন চুম্বকে পরিণত হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে যদি আমি এইভাবে করে ধরি দেখে দেখেছো তোমরা এই দেখো এটা কিন্তু এখন আকর্ষণ করছে এটা এগুলো সব ম্যাজিক তাই না এগুলো হচ্ছে সায়েন্সের জাদু তাহলে দেখো এই যে এটা এখন বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ এটা কিন্তু এখন লোহা থেকে চুম্বকে পরিণত হয়ে গেল কিন্তু এখন যদি আমি এটা ছেড়ে দিই দেখো এটা খুলে দেওয়া মাত্র এটা কিন্তু চুম্বক আর নেই এটা কিন্তু পিনগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে তার মানে এটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়েছিল এটা যতক্ষণ মাত্র এর মধ্যে বিদ্যুৎ চলাচল করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চুম্বক ধর্ম প্রকাশ করেছে বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ ওটাও কিন্তু আলপিনগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে তার মানে এটা ক্ষণস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়েছিল তাহলে এইভাবেও কিন্তু আমরা চুম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করতে পারি আশা করি তোমাদের বুঝতে বুঝতে পেরেছো তোমরা এরপর দেখো যে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন তোমাদের পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এটা তোমাদের অনেক এসেছে এই প্রশ্নটা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রটা কি আমরা সারা গত ক্লাস গত দিন থেকে আমরা একটা জিনিস শিখছি যে পিরা একটা চুম্বককে যখন মুক্তভাবে আমরা ঝুলিয়ে দেই সেটা কিন্তু কোন দিক মুখ করে থাকে বলো তো শিক্ষার্থী উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে মুখ করে আছে খেয়াল করো এটা কিন্তু উত্তর দিক এটা হলো দক্ষিণ দিক তাহলে এই যে উত্তর দক্ষিণ মুখ করে আছে 
কিন্তু একটা চুম্বকের কিন্তু আকর্ষণ করার ক্ষমতাও বিপরীত মেরুকে তাই না একটা চুম্বক কিন্তু আর একটা চুম্বকের কোন মেরুকে আকর্ষণ করে বলো তো একটু আগে দেখিয়েছি আমি বিপরীত মেরুকে আকর্ষণ করে তাহলে এই যে পৃথিবীটা এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এটার ভিতরে কিন্তু একটা চুম্বক ক্ষেত্র আছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে মানে ভূকেন্দ্রে একটা চুম্বক ক্ষেত্র আছে সেই চুম্বক ক্ষেত্রটাও কিন্তু একটা চুম্বকের মতো আচরণ করে এবং সেই চুম্বকটা কিন্তু এই যে পৃথিবীর চুম্বকের পৃথিবীর চুম্বক পৃথিবী পৃথিবীর যেটা উত্তর মেরু সেটা কিন্তু এই ভূচুম্বকের দক্ষিণ মেরু এই জন্য কিন্তু এটা এই দিকে মুখ করে আছে কারণ একটা চুম্বক কিন্তু বিপরীত মেরুকে আকর্ষণ করে তার মানে এই যে দক্ষিণ দিক যেটা এই যে দক্ষিণ দিকটা এটা কিন্তু আসলে ভূচুম্বকের কোন দিক নির্দেশ করছে শিক্ষার্থী এটা দক্ষিণ দিক তার মানে ভূচুম্বকের এটা উত্তর দিক নির্দেশ করছে তাহলে ভূচুম্বকের উত্তর দিক হলো এই দিকে যেটা কি না দ্বন্দ্ব চুম্বকের দক্ষিণ দিক আশা করি বুঝতে পারলে এটাই তোমাদের এভাবে লিখতে হবে যে একটা পৃথিবীর অভ্যন্তরেও চুম্বক ক্ষেত্র রয়েছে সেটাকে ভূচম্বক বলা হয় আর একটা দ্বন্দ্ব চুম্বককে যখন মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় সেটা সর্বদা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করে এবং আমরা এটাও জানি যে একটা চুম্বক সবসময় তার বিপরীত মেরুকে আকর্ষণ করে এবং সমমেরুকে বিকর্ষণ করে তাহলে দ্বন্দ্ব চুম্বকের উত্তর মেরুটা ভূচম্বকের দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষিত করছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে তাহলে দেখো শিক্ষার্থী এই যে পড়াটা আমি দেখালাম এই পড়াটা তোমরা বাসায় ভালো করে পড়বে এবং খাতায় লিখবে আর তোমাদের এইচ ডাবলু আছে দেখো এইচ ডাবলু নাম্বার দশ পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক ব্যাখ্যা করো পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক ব্যাখ্যা করো আর একটা প্রশ্ন চুম্বকের দুটি ধর্ম লিখো চুম্বকের দুটি ধর্ম লিখো যে দুইটা ধর্ম আমি এখানে এঁকে রেখেছি এটা চিত্র সহ তোমরা লিখবে আর হলো পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক যেটা আমি বলে দিয়েছি সেটা লিখবে শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ এই অধ্যায়টা আমাদের শিখা হয়ে গিয়েছে তোমাদের এর পরবর্তীতে কোনো সমস্যা থাকলে আমরা আবার বুঝাবো আবার ক্লাস নিব তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা এই যে বাড়ির কাজ দিয়েছি এই বাড়ির কাজটা তোমরা বিজ্ঞান এইচ ডাবলু খাতায় লিখবে তোমাদের নিজ নিজ ভবনে অভিভাবকের মাধ্যমে তোমরা এইচ ডাবলু খাতাগুলো প্রত্যেক রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটার মধ্যে পাঠিয়ে দিবে এই এইচ ডাবলু খাতায় আমরা নাম্বার প্রদান করব যে এই নাম্বার কিনা তোমাদের ডায়রি সিটি এবং শৃঙ্খলার নাম্বার হিসেবে বিজ্ঞান বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করা হবে বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে তাহলে শিক্ষার্থীরা এবার কিন্তু এইচ ডাবলু করা খুবই জরুরি হয়ে গিয়েছে তোমরা ভালো করে পড়ালেখা করবে মনোযোগ দিয়ে আর বাসায় ভালোভাবে থাকবে সুস্থ থাকবে এরপর আর একটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে আবার উপস্থিত হব সে পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ